。大家好，我是美食多 YouTube 黄金三小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。红枣和板栗是绝配，才吃了三天，超级管用，方法简单、省钱又实用。说到红枣和板栗，是生活中非常常见的两种食材。红枣我们一年四季都能看到，而板栗是秋季特有的一种食材。虽然说这两种食材非常常见，也非常普通，但是很多人都不知道，把红枣还有板栗搭配在一起，原来作用这么厉害。它们天生就是绝配。解决了很多的大烦恼和大问题。首先，我们准备几颗板栗，挑选板栗的时候，要挑选这种个头比较大、圆润饱满的板栗，吃起来香甜软糯，很多人都喜欢。尤其是现在天气逐渐变凉，糖炒板栗步遍了大街小巷，让很多人都爱不释口。准备好的板栗放进大碗中。再加入适量的温水，然后加入一勺食盐，用手把食盐搅拌溶解，让食盐充分在水中化开。板栗的表面非常的脏，而且有许多的杂质和灰尘，因此我们洗板栗的时候尽量用温水，温水可以更好的把表面的灰尘洗下来。加了食盐之后，还能起到一个消毒杀菌的作用。搅拌至食盐完全溶解之后，将板栗放在里边浸泡十分钟。十分钟之后，再用手轻轻的搓洗，这个手就可以很轻松的把表面的脏东西和杂质搓洗掉。看一下，才搓了几分钟，现在水已经变得浑浊了很多，非常的脏。接着把板栗捞出来，放到清水里边，再将它搓洗几次，多换几次清水清洗，这样板栗就可以清洗的很干净了。板栗虽然好吃，但像这种新鲜板栗，很多朋友都不知道怎么去壳，因为板栗的壳实在太坚硬了。今天就教大家一招，轻轻松松、完完整整的，一秒就能将板栗的壳轻松取下来。先把洗干净的板栗放到案板上，然后再一颗一颗的用刀切去它的尾巴。切的时候不要切得太厚，只需要切上一个小口，薄薄的一片就可以。切好之后，像这样就可以。全部切好之后。把板栗放入碗中，然后往里边加入刚烧开的开水，水的量要将板栗完全浸泡起来，因为板栗的尾巴已经切掉了，这样热水就可以迅速进入到板栗内部，只需要一分钟，就可以让外壳得到很好的软化，到时候再来取壳就轻而易举了。一分钟之后，现在我们再来剥壳，就会变得非常的简单。这个时候，板栗壳已经变得很柔软，一点都不用费力气就可以完整的剥下来，并且剥下来板栗壳是非常完整的，每一颗板栗也是完完整整的，非常轻松的就可以把一颗完整的板栗剥下来，特别容易。全部剥好之后，放入碗中。现在再把板栗对半切开，切成四份。很多人吃板栗，都喜欢把里面的这一层膜去掉，殊不知这一层膜营养价值很高，具有板栗肉不具有的作用。所以吃板栗的时候，尽量连着这一层膜一起食用。尤其是今天给大家分享的这个方法，板栗的膜一定不要去掉了。全部切好之后，放入盘中备用。接着再准备五颗红枣
，加入一点清水，把红枣打湿，然后再加入一勺面粉，下手抓洗一下。加入面粉之后，可以把红枣清洗得更加干净。相信生活中，很多朋友都听过“一日三枣”的说法，由此可见，红枣的营养价值丰富。抓洗一下之后。这个时候，红枣表面的脏东西基本上已经被吸附下来了。现在就可以往里边加入适量的清水，目的是把红枣表面的面粉残留冲洗下来。讲到红枣，大家都非常的熟悉，它也是一种非常普通、常见的材料。但是说到它的作用，却一点都不简单。因此，基本上家家户户都会家里面囤上一些红枣。红枣抓洗过后，我们再多换几次清水，把红枣清洗干净。洗干净之后，控水捞出，放入盘中。接着再用剪刀在红枣的两边剪上几个口子，这样有利于红枣将里面的营养成分充分的释放出来。我们还可以用菜刀将骨肉剪下来。去掉里面的枣核也可以。今天的这个做法呢，可以保证红枣的完整性，并且也可以让里面的有效成分充分的发挥出来。现在把准备好的红枣拌里放入锅中，再加入几个冰糖、适量的清水，水的量要一次性加够，中途不要加水，要不然会影响口感。用勺子搅拌一下，将它们搅拌均匀。然后盖上盖子，将它煮上二十五分钟的时间。一个红心对你来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频，麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，非常的感谢。时间到之后，这样就煮好了。现在锅里面的汤色已经变成这种棕黄色，白栗和红枣已经煮得非常软烂。闻起来非常香甜，现在就可以关火，将它盛入碗中了。这样做出来的红枣板栗香甜美味，软烂入味，咬上一口太香了，比糖炒板栗还要好吃，既清淡又营养。直接这样煮出来，好吃还不上火。里面的汤喝起来，刚入口的时候，有点点板栗膜上面的苦味。接着回味甘甜，非常好喝。虽然做法简单，但是它的作用却一点不简单。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！